Bueno, y entra en vigencia la ley que obliga a grabar las patentes en los espejos retrovisores y en las ventanas de los autos con el fin de prevenir robo de automóviles. ¿Hasta cuándo es el plazo sí, para poder grabar las importante. patentes? Gabriela Segura nos va a contar a esta hora. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, darle tranquilidad un poco a los automovilistas, a los conductores, que esto no es para mañana, ya que todavía hay un plazo de 12 meses para los automóviles eh, que sean antiguos, para las personas que tienen sus autos ya en la casa, tienen un año para que puedan grabar la patente, ya que todavía se está elaborando este reglamento, que lo vamos a conocer también en, el, en los próximos días, que va a establecer, por ejemplo, eh, las condiciones que tiene que tener este grabado. Mientras que para los autos nuevos, que salgan de la automotora tampoco es que sea desde mañana, ya que tienen seis meses para comenzar a implementar esta iniciativa. Todo esto lo decíamos, es parte de esta nueva modificación a la ley del tránsito que establece que los autos tienen que tener grabadas las patentes en los vidrios y también en los espejos retrovisores, algo que de todas maneras han estado implementando ya de manera preventiva los distintos municipios y también de forma gratuita para que las personas puedan realizarlo y así no tener que desembolsar dinero obviamente en este tiempo tan difícil. Es justamente lo que se estuvo realizando también en la comuna de La Pintana junto con la Asociación de Aseguradoras que ha llevado a cabo una campaña en todo este año que ha implicado que más de 7.500 vehículos se ya han grabado las patentes de manera gratuita. Sin embargo, si hablamos del parque automotriz, hay 7 millones de autos en todo el país, por lo cual todavía falta muchos, muchos autos que puedan realizar esta acción. De todas maneras, lo agradecen los conductores que han podido hacerlo de manera gratuita ya que sin duda están ahorrando dinero y también ya quedando listos para cumplir con esta normativa. Nosotros estuvimos justamente cuando se estaban grabando patentes de manera gratuita para los vecinos de La Pintana y también conversamos con ellos y con el, el vocero de las aseguradoras respecto a esta campaña que han llevado adelante. Buenísimo, buenísimo, porque igual es una cosa que sale caro y no, no es menor que lo podamos hacer en forma gratuita. ¿Dónde le grabaron el vehículo? En la parte, los vidrios delanteros, el parabrisa y los espejos. Grabé todos los vidrios, todos los vidrios, eh, con, esto, ¿cómo se llama? con la iniciativa, el, es muy buena, es para prevenir la, los robos, puede ser dentro de la comuna, así como fuera de la comuna, porque en todos lados eh, andan robando los vidrios, las lunetas, así que muy buena la iniciativa que... ¿Qué hicieron? Cobraban 4 mil pesos por, por vidrio y yo ahora tuve que hacerlo por 10 porque esta camioneta tiene más vidrios que nada. Así que igual sí, es bastante lo que uno ahorra. Un poco, pero está bien. bien ojalá todos lo hicieran igual. Ya estamos en 7 mil autos marcados, estamos mirando si, si vamos a poder seguir avanzando en otra, pero como bien decía el subsecretario, llamamos a otros actores privados y públicos a sumarse porque esto es un trabajo colaborativo, lo estamos haciendo con las municipalidades con las que tenemos convenio de colaboración. Tenemos más de 150 comunas con las que estamos trabajando con esta, con esta campaña, pero también con la campaña de sistemas lectores de, de patentes. Hemos entregado más de 500 lectores de patentes a las municipalidades y están recuperando autos de Arica a Punta Arena, en sectores rurales y en sectores urbanos. Claro, estas han sido campañas que llevan por una parte los privados, pero también que han llevado adelante las municipalidades para también apoyar a aquellos conductores que tal vez no disponen del dinero para poder realizar esto y que si bien eh, es una medida más bien preventiva para evitar que se roben, por ejemplo, los accesorios de los vehículos o los mismos vehículos en sí. Todo esto también eh, tratando de contribuir a que este delito siga bajando, al menos según los últimos datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el robo de vehículos en la región metropolitana ha disminuido un 23% y a nivel nacional un 19%, por lo cual estas medidas podrían ser obviamente importantes para que esta cifra siga disminuyendo en lo que va del año y también en el tiempo. Lo decían también respecto a cómo se va a fiscalizar esto, ya que principalmente va a ser a la hora de sacar la revisión técnica cuando se va a exigir cumplir con esta normativa como parte de las cosas que tiene que cumplir un automovilista para sacar esta documentación. Ahí se va a pedir que estén efectivamente 
justamente los vidrios y los espejos eh, grabados con la patente, así como también en los controles vehiculares, donde también se va a revisar que se esté cumpliendo esta normativa. En cuanto a los plazos, les comentaba yo que existe todavía un tiempo para que las personas no se pongan nerviosas y eh, puedan tomarse también un, un par de meses para poder eh, organizar esto y realizar también este gasto. Habló al respecto el subsecretario de Prevención del Delito, escuchemos qué fue lo que dijo. Es un plazo, un plazo de 12 meses y hay dos naturalezas de vehículos. Primero, los autos eh, desde que son comprados desde la concesionaria tendrán que salir ya con los, con los vidrios marcados. Pero para las personas que tienen un vehículo que ha sido comprado con anterioridad, tendrán un plazo de 12 meses para llevar adelante este procedimiento. Entonces... No olvidemos, autos nuevos tendrán que salir del punto de compra con los, con los vidrios marcados. También en un, ese es el plazo que tenemos, hay un plazo de implementación de la ley. Las leyes establecen por si sí esos plazos, aquí no hay una prórroga, sino que es más bien el plazo que viene y que trae la ley. Eh, y las personas eh, eh, tendrán que también acercarse a marcar su auto y también está dentro de este plazo que tienen para hacerlo. Hay distintos mecanismos de marcaje, hay marcajes que tienen un costo mayor, otros un costo menor, eh, particularmente esto podría a tener un costo de entre los 7 mil y 10 mil pesos de marcar todo el vehículo. Ya, eh, independiente de que hay un plazo, que no hay que desesperarse para ir a cumplir con el trámite, aunque obviamente que lo ideal es eh, hacerlo en el corto plazo, no sé si tú has podido ahí eh, profundizar en algo que decía el subsecretario sobre los precios, si, cuánto es lo que puede costar esto, eh, si es que a lo mejor se han disparado un poco más en estos días eh, los valores. ¿Te acuerdas qué pasó con el chaleco reflectante oh, yeah, cuando ahí, también fue claro. costaban como mil pesos y, y de repente costaban como sí. 20 lucas? Bueno. Sí, no, mira, nosotros pudimos recorrer un espacio donde están realizando esto, pero el valor que cobran eh, no tiene mucho que ver con lo que decía el subsecretario, le hablaba de 7 mil a 10 mil sí. pesos, sin embargo, es más o menos el valor que se cobra por vidrio. Así que ah. hay que calcular cerca de 40 mil pesos lo que hay que desembolsar para realizar el grabado de la patente en los vidrios y los espejos, algo que también ha generado cierto rechazo por parte de los mismos conductores, porque obviamente es un gasto que asumen ellos y ha llevado también a que algunos parlamentarios propongan que sea el mismo gobierno quien financie este tipo de campañas para que las personas puedan realizar el grabado que finalmente apunta a prevenir el robo de vehículos. Hablamos con un local que realizaba este trabajo y también con automovilistas respecto a los altos precios que se están cobrando. Desde antes la persona lo hacía por su seguridad y ahora con complementar la ley también ha subido la demanda. Mira, a pros, los grabados de patente van desde 10 mil, eh, cuando son los dos espejos y cuando se hace el vehículo completo van desde los 35 mil a los 45 mil pesos. 5 mil por espejo. Por vidrio, ¿no? Por vidrio, exacto, 5 mil por vidrio. Si bien es cierto, un gasto mayor propio de cada uno es eh, por el bien mayor, creo yo, sí, hay que asumirlo, hay que asumir ese gusto. Sí. La posibilidad de encontrar el vehículo eh, no, no, se, no serviría mucho. Hacer un pequeño gasto de 20, 25 mil pesos. Una inversión. Una inversión, claro, para poder tener la posibilidad de encontrar el auto en algún lugar. Y ya también sería más difícil para las personas que sustraen vehículos eh, venderlo. Sin ninguna duda, si, si es obligatorio vamos a tener que incurrir. Afortunadamente en el caso mío el vehículo que yo tengo ya tiene, está grabado. Así que por lo menos, pero, pero la mayoría no, no es así. Quería ser, por lo, bueno, según dicen que la normativa que los autos nuevos van a traer el grabado incluido, pero ¿y nosotros? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién asume el costo? Claro, esa es la pregunta que se hacen los automovilistas finalmente y si es que va a existir o no algún tipo de subsidio o iniciativa que permita también apoyar al bolsillo de aquellas personas que tienen vehículo y que van a tener que incurrir en este gasto. Lo decíamos para los vehículos nuevos, estos a partir de seis meses van a salir de las automotoras con la patente grabada, sin embargo, para los vehículos antiguos existe este plazo de 12 meses para poder eh, realizar esta acción, así que obviamente también anteponerse a este plazo de manera de no hacerlo a última hora y organizarse también con los gastos. Claro, pero 7 mil y 10 mil pesos definitivamente no. Ahora el punto es que van a ir grabando un, un vídeo por mes, digamos, sí. porque la verdad es que, claro, si uno considera que pueden ser 8 o más entre vidrios y espejos, puede salir cerca de los 40 mil pesos que nos decías tú, Gabriela. Muchísimas gracias, pero ya está la información. Hay un año, 12 meses de plazo para hacerlo. Para hacerlo. Dos de la tarde con 53 minutos, nos vamos a una pausa, regresamos de inmediato.